para você organizar seus estudos. Imagine o seguinte, imagine que você vai fazer um concurso e as principais questões, elas estão, isso é uma afirmação, as principais questões, a maioria das questões, ela é englobada por legislação, doutrina básica e a jurisprudência que está dentro dos, da própria doutrina básica, tá? Sim. Então, assim, por onde é que eu, Gerson, começaria e daria o primeiro foco? Na doutrina básica, na legislação, na jurisprudência que está dentro dessa própria doutrina básica, tá? E aí, imagine como se fossem círculos, círculos, tá? No primeiro círculo interno, tá esse basicão aí que eu tô te dizendo, tá? Que representa aí logo 50%, tá? Uhum. Aí, tipo 50%, 60% do que você precisa tá aí. Tá. Para você chegar nos 70, 80, você vai precisar envolver um círculo maior, que são o quê? São as tá. questões. Você uhum. vai resolver questões, vai errar, vai aprender com as questões. Isso vai entender como é que funciona, e vão vir questões que tipo, não está exatamente naquilo que você estudou, mas que vai gerar aprendizado para você. Você vai pesquisar, você vai estudar, você vai aprender. Com esse conteúdo, você chega ali no 70% para o concurso que você quer, tá? 70%, ah. 75%, chega perto de 80%. Tá? Os 20% que falta é o círculo maior ainda. Só que esses 20% é o quê? São aprofundamentos em temas específicos. Aí é aprofundar. Aí eu vou pegar um manual, aí eu vou pegar uhum. é, toda a jurisprudência do, dos últimos anos, tá? Uhum. Mas não adianta você aprofundar em temas específicos, ficar craque em jurisprudência, se você ainda não está nesse nível em todas as matérias, você entendeu? É, entendi. Você entendeu? Entendi, sim. E, ah, tá. e geralmente isso que eu estou te dizendo já é o suficiente para você ser aprovado nas primeiras fases. Certo. Então você acha que eu lendo só o Código de Processo Penal? Tá? Código do Processo Civil e uma doutrina básica. Ou seja, é, uma sinopse. É. Uma sinopse. É. Então, pronto. Então, eu tô fazendo e questões. Para o Processo Civil eu não tinha sinopse ainda para usar. Então, é. por exemplo, essa semana 